，桑杰老爷，我该死，我该死啊！怎么，你们没有消灭红军？本来我们是可以消灭红军的，可是有一股马贼把他们给救了。马贼？哪儿来的马贼？不知道，我受伤掉到河里去了，没看清。没用的东西！来人，把他拉出去！活埋了！来，老爷饶命！老爷饶命！老爷饶命啊！老爷！老爷饶命啊！快走，滚！慢点。阿爸，这是怎么回事啊？他是谁？他是哈巴雪山的马贼格赞。我让他假扮成民团去阻击红军，可他，他没有吃掉红军，反而被吃掉了。哎，格赞，这么说，你见到红军了？见到了，哎，见到了。起来吧。起来回话，大爸，你要干什么？阿爸，知己知彼，百战百胜。要想消灭红军，就得先了解他们的情况啊。格赞，起来吧。谢老爷。你说说，那些红军是什么样的恶魔？我看他们和我们一样，也没长得三头六臂。也不是什么青面獠牙，个子比我们矮，比我们还瘦。哦，你看清了，他们真的是红军吗？是，没错，他们穿着汉人的衣服，头顶上还有一个红色的星星，可能是他们的护身符。马贼格赞，红军是不是见人就杀，抢财产分土地，共产攻击啊？三天前我就派人跟着他们。可也没见他们杀人呢。哦，他们在和盛村买了一些青稞，还给钱。你说不可能，你搞错了。你确定他们是红军？我也不知道红军长什么样子，可是会不会是新来的汉人马贼？可是这马贼也不会用钱买青稞的。阿爸，先让格赞去换了衣服，给他上点药吧。走吧，谢老爷。大王，格赞说的真是红军？如果不是红军，阿爸，你说他们会是些什么人呢？可红军怎么会？我也不知道。不管是不是红军，都要打。让格赞联络各路马贼，我要把他们。阿爸，你这是要干什么？政府叫我们阻击的是红军，而不是四处流窜的马贼啊！大王，阿爸的心思，你怎么还不明白？你的阿库是不会和政府合作的，只要阿爸从中调停，也许才能……阿爸，你可千万不能这么做啊！阻击红军是政府的命令，你可不能借着这个事情来达到您个人的什么目的。阿爸。我是担心，你，你是不是想？你给我出去！你不是我的儿子。哈哈哈哈输了，这是你的地盘。这样吧，我们再比一次，好吗 ？OK。我来看一下，哎呀，疼吗
。看来是骨头断了。这样，你在这儿等我一下，我去叫人来。啊不不不不，中啊小姐，你走我就害怕，你不要走了。你别害怕，我很快就会回来的。不，中啊小姐，我永远都不让你走，因为。我深深深深深深深深深深的爱你，卓玛小姐，你嫁给我吧。你没受伤啊？没有，骗你的，卓玛小姐，我就让你照顾我一辈子，爱我一辈子，亲近我一辈子。答应吧。啊不，哦，我明白，可能你不好开口，那你你就点点头，我就全明白了。是非常严肃，我从一生下来到现在，都没这么严肃过。卓玛小姐，你，你做我猜猜。那你有七木河吗？是，什么叫七木河？小姐，哎，卓玛小姐，卓玛小姐，你你不要走啊，不要走啊！哎，哎呦，我的腿，我的腿又疼了。哎，这么说。红军被格赞的马贼打散了啊！是，本来可以把他们全部歼灭，可中途来了一伙不明来历的人，把他们救走了。什么人？是不是红军的大部队到了？据格赞说，那些人不是红军，很可能是川西的洪大牙。不会呀、啊，洪大牙已经投奔了政府，在川西还参加了剿灭红军的战斗，他们怎么会？我再派人去核实一下。打散的红军在哪儿？赶快派人去抓呀！我已经派人去了，相信一定能抓着几个。桑奇老爷，如果要是抓到几个红军向上峰报功，你可就是大功臣了。啊！至于多吉，他顽固不化，迟早……你明白我的意思？啊，明白，明白。谢谢县长大人的提拔。嗯、老爷，您慢点。嗯。把这个春运会议的决定啊。告诉下人，让他们不许任何人再出乱子。是，老爷。阿爸。哎。阿爸，你能下床了？腿好了，怎么就不能下床啊？你看，亏了我找神父吧。别说，嗯，上去。是，老爷。阿爸，你看，每次我一提到神父，你就别提，别提，别提了。你背着我，啊，让他给我看病，我什么都不说，还送去一架钢琴，我也什么都不说了，我只提一个要求，你记住了，以后当着我呀，不要再提这个人，记住了，你记住没有啊？记住了。来，阿爸，我有一件事要说。说。我想看看你的七木盒，不是都看过了吗？那就再让我看看吧。你说你呀、啊，你这风风火火的跑回来，就为了看他呀？
我也想要一个自己的七木盒。卓玛，我可听说了啊！背着我，带着那个美国人四处去巡游。哎，你不会跟那个美国人？哎，没有。真的？真的。嗯，那好啊。那你记住了，你是乐仓家族的继承人，不能对那个……哎呀，记住了，记住了。哎，你不是要看那个七？连长，你终于醒了。小许，连长，我还以为你……同志们呢？咱们和同志们都失散了。我见你掉进了河里，我也跟着跳了下来。后来，咱们就被冲到这里来了。你……啊啊、连长，你的腿受伤了。这是哪儿？我也不知道。前面好像有个寨子。走，我背你去。连长，好像附近有人。走。喂，你们是什么人？姑娘，我们是红军。红军呢？这是我们连长，他受伤了，很严重。需要找卫生员。哦不，就是医生啊。哦不，郎中，看病治伤的郎中，你懂吗？我知道。白月亮，你把他放上去吧。好啊。白月亮，这是朋友，你要走稳些。姑娘。你叫什么名字？我叫何梅。呃、你们是？你是彝族？不是，我是纳西族。你们遇到马贼了？是啊。你刚才说你们是？红军呢？你不知道？红军？你们从哪儿来？哦，江西井冈山，很远很远的地方。哦，你们是走马帮的？马帮？就是做买卖的，把茶叶送到西藏去。不，我们是革命队伍。我们是共产党领导的革命队伍，是革命战士。战士，你懂吗？我懂。大叔，不把子弹取出来吗？不用啊，咱们寨子的何中辉啊，中了几十颗铁砂了，还不是活得挺好的。哎，对了，何梅，去寨主家要点三七粉来啊。好，我现在去
何寨主，请您原谅轮不之前的鲁莽，请您收下这个。这是你送给我的。是的。轮不伤了美丽姑娘的心，希望您能原谅我。从哪儿偷的？说。不是的，何寨主，轮不从来不偷东西，请您相信我。你一个穷马脚子。家里怎么会有这么贵重的东西啊？这是我阿爸留给我的，也是我身上最贵重的东西。你把你们家最贵重的东西送给我了？是的，何寨主，我不懂纳西族的规矩，伤了美丽姑娘的心，只有用最珍贵的东西，才能求得您的原谅。小伙子，我问你。你真的不是有意要羞辱我的女儿吗？是的，何寨主。如果我知道规矩的话，我哪有这个胆子？嗯，那好吧，我原谅你了。谢谢你，何寨主。何寨主，啊，何寨主，我阿爸叫我拉弦子的轮布，你怎么还在这里啊？哦，何寨主原谅我了，我可以留在白水台了。何寨主，是真的吗？你真的原谅他了？真的。他不是有意要羞辱我的女儿，而且他真诚的悔过了。呃，何美，有事吗？我阿爸叫我过来娶一些三妻，他收了一个受伤的红军。红军？你家来的红军？是啊，他们说他们是红军。红军是什么人啊？红军是好人，你没听何贵讲，他们宁可自己背雨林，也不打扰乡民呐、啊。等着，我去给你娶些三妻。好。和平姑娘，我已经真正的爱上你了，我的心已经不再属于我了，就像老鹰的羽毛不再属于天空一样。如果你不接受它，它就会掉进牛粪，不再洁白。你让它掉进牛粪里好了。和平姑娘，我是真心爱你的，我给你唱歌好吗？夜色来临了。姑娘，听我说，给萨拉里诺，美丽的姑娘，听我说，世间爱情真无价，人间真情真无价，美丽的姑娘哟，我爱你。可恨的马脚子，你还敢留在这里？何主贵，你阿爸和寨主已经接受我的道歉了，请你也能原谅我。不可能，我阿爸怎么原谅你了？是真的。何寨主说他不是有意羞辱何美丽，已经原谅她了。是真的。真的。马饺子，既然我阿爸原谅你，那我也原谅你。你爱上了我们寨岛最漂亮的何梅，看来是你有眼光。谢谢，谢谢。不过，她可是一只骄傲的百灵鸟。你要有更好听的歌，才能打动他。我会唱的，我会唱最好听的歌，唱一辈子。雄鹰一脸热血，山哟，骏马一脸这草原，哦，阿拉花。小梅，丹巴哥哥，你已经有七十九天没有回白水台了。我这不是回来了吗？小梅，我认识他，他是九龙湾的马贼，无恶不作的马贼呀。你胡说什么？我的丹巴哥哥是世上最好的人。可他真是马贼。哎，你不是桑吉家的马脚子吗？哎，文博，你怎么还没有离开呀、啊？你要当心何寨主他，寨主已经原谅我了，我要留在白雪台，和何梅姑娘在一起。哦，好啊，这下我的何梅可是有了阿柱了。何东吧，你真的答应把何梅嫁给我吗？我可不想嫁给你，我要嫁的是丹巴哥哥。何梅姑娘，你怎么能嫁给一个马贼呢？何梅，不是你哥哥。
不是你拉住。是啊，何梅，但爸他不会娶你的。不，但爸哥哥，你要是不娶我，我这辈子就不嫁人了。他说的没错，我是个马贼，我配不上你这样美丽善良的姑娘。你是马贼。可也是我从小就喜欢的丹巴哥哥，何梅姑娘，就就让我代替你的丹巴哥哥吧，我我比他更好，我双手干净，没有沾过任何人的血，我我也没做过一件对不起良心的事，我会用心爱你，用身体保护你，唱最好听的歌给你听，只要你答应我，我不喜欢你，何梅。这个女儿太任性了，何东吧，我们连长找你。好，我这就去啊。你也是红军？对，我是红军战士许建荣。你们是马贼？是你们，在哈巴雪山伏击我们，还打伤了连长。要不是我，你一个都活不了。哎，你不能进去，你不能进去，哎，你不能进去。你就是红军连长、啊？是，你是谁？连长，他就是在哈巴雪山伏击我们的马贼。不知道，把枪放下！哎，都把枪放下！哎呀，大家都把枪放下，放下！丹巴呀，他们是红军，是好人呐！你给我听好，伏击你们的是哈巴雪神的格子，他也是我的仇人。那你到底是谁？哦，对了。他是九龙湾的马贼，单霸平错，哦，现在叫扎西平错。你也是马贼？马贼跟马贼不一样，我不是伏击你们的马贼，我是救你们的马贼。什么？你说你好坏不分？哎，你你救了我们的战士，他们怎么样了？何东吧，这个扎西到底是什么人啊？他是个一心想复仇的康巴汉子。白月亮，丹巴哥哥回来了，可他还是不想娶我。你说我该怎么办啊？何梅，何梅。何梅姑娘，你老跟着我干什么？我，我说过我不会离开你的，我说到做到。可我不想看到你。那怎么行啊？如果看不到你，我的心会疼的，我的弦子也唱不出歌了。你这个不知害羞的马脚子，我求求你了，你别再跟着我了。如果要我不跟着你，除非白水潭的水不再流了，何梅花也不再盛开。否则我不会离开你的。真讨厌，白月亮，我们走。何梅姑娘，你就不能对我笑一下吗？丹巴哥哥，何梅，我来看看白月亮。丹巴哥哥，白月亮前些日子生病了。是吗？现在好了吗？喝了神水才好了。丹巴哥哥，你说白月亮是不是老了？白月亮怎么会老呢？他是神牛。不会老的，可阿姨让说他也会老，而且按人的年龄来说，他已经八十岁了。别听他胡说，白月亮不会死的。阿爸，把白月亮还给白雪台的何梅姑娘吧。什么？还回去？扎西，我刚收下你当儿子，你居然敢跟我说这个！没有白月亮，何梅姑娘会死的。把他给我扔出去！这儿，走吧，老爹，你要不把白月亮送回去，我就不给你当儿子。慢着
。老爹，我求求你，把他送回去吧。你这个不知天高地厚的东西，竟敢顶撞老爹！算了，大哥，求求你替我求求情，让老爹把白月亮送回去吧。你走吧，别去了。子兰，把白牦牛交给他，让他送回去吧。老爹，你真把白月亮还给他了？这是个宁种啊！不把他还回去，他是不会闭嘴的。我替何梅谢谢阿爸。哎，去去去去去去去去。白月亮，白月亮乖。哎呀，丹巴，你怎么把白月亮偷偷的送回来了？让马贼扎西知道了，非要杀了你呀、啊！是虫草老爹让我把白月亮送回来的。什么？马贼扎西让你送他回来的？虫草老爹是个好马贼。什么好马贼、坏马贼的，反正都是马贼。丹巴，留下，别去当马贼了。不，我要报仇。丹巴哥哥，我不让你走，你救了白月亮，也救了我，我要嫁给你，不让你去当马贼。哎，何梅，你怎么能说这种话呢？我说过，谁能给我找回白月亮，我就嫁给谁。是丹巴哥哥把白月亮送了回来，我就要嫁给他。哈、啊，丹巴呀，何梅是在祭龙节的时候，当着全村人的面说过这句话，丹巴。你真不愿意留下来，做我的女婿吗？啊！我，我要报仇，我要去当马贼。何梅妹妹，你不能嫁给我了。不，除了你，我谁也不嫁，一辈子都不嫁。何梅，别说了，让他走吧。啊，丹巴，你要真当了马贼，可就是咱们白水台的对头啊！你，你就再也不能够回来了。何东吧，谢谢你收留了我，让我在你们家住了这么些日子。为了给我阿妈、阿妮报仇，我必须离开。哎呀，你这孩子！扎西炖猪死了，他怎么死的？原来我以为是土司傅大人杀的，可现在看来没这么简单，应该是格赞干的。可怜的扎西炖猪啊，愿你的灵魂安息吧。扎西，你说在哈巴雪山伏击我们的是格赞，是真的吗？什么真的假的？你这话什么意思？你觉得我扎西是不诚实的人？我差一点就把他杀了。哎，扎西啊，杀死你阿妈的是格赞，就是他。格赞这个恶魔，他一定会不得好死。扎西啊，听说你当了九龙湾的大首领了？不是，大当家是索朗。哎，我不是听扎西炖猪跟我说，让你当大首领吗？老爹是这么说过，可是我觉得索朗更有资格。丹巴哥哥，虫草老爹死了，你就回白水台来吧。现在我还不能回来，等我报了仇，杀了格赞，我再回来。真的。丁巴石罗大神，请你一定要保佑丹巴哥哥早日报仇，早日回到白水台。来来来，喝喝喝，喝来来，来，谢谢，来，喂。你们红军跟红大牙的人，到底是什么关系啊？你说的是紫砂瓶的马贼，红大牙，就是他。他们是一伙无恶不作的匪帮，他们在黔西地区偷袭我们，被我们消灭了。你说的是真的？你这么问话，是觉得我柳志红不诚实？那你们到底是什么人？我们红军是共产党领导的革命队伍。是穷人的武装，是为了穷苦百姓翻身解放打天下。我们的目标是建立一个没有剥削、人人平等、人人都有田种、有饭吃、有衣穿的新社会。嗯，这么说来，你们也是丁巴什罗大神的信众啊？那咱们都是一家人呐！啊
。莲花生大师也这么说过。莲花生大师是谁啊？你连莲花生大师都不知道，你为什么还活着？我为什么要知道莲花生大师、啊？小徐，哎，你，哎，哎，进入云贵地区，首长是怎么说的？人人都要尊重当地的宗教习惯，这是党的政策。扎西。请你给我们讲一下莲花生大师。莲花生大师把圣教传入我们藏区，他告诉我们，在佛祖面前人人平等，人人都可以得到超度，去到极乐世界。你们看，东八教、佛教跟我们共产主义都是一样的，这么说来，我们是一家人呐、啊。是啊，是一家人呐。啊，哎，扎西啊。前不久啊，召开的春云会议，经过决定，不与红军作对，允许他们呀、啊、从咱们中甸经过。真的？是啊，太好了。小雪，你快去找部队，向首长汇报情况。好。哎，不用了，活佛已经派人去找红军了。哦，何东霸，这么说连活佛也觉得他们是好人？哎，当然是好人了。你看，就咱们小许呀、啊。每天早上还给我挑水劈柴呢，还帮我照看白月亮呢，比那些只会唱歌的马脚子勤快多了。和平姑娘，只要你答应嫁给我，你们家的活我全包了。何东巴，我说话算数，你要相信我。想让我嫁给你，你得问问我的丹巴哥哥。丹，扎西。你就把和平姑娘让给可怜的伦布吧。如果没有她，我的生命就没有意义了，我会死的。扎西大英雄，我求求你了，你就答应我吧。我答应你有什么用？你问他自己啊。那你去死好了。何梅，何梅。何梅，这孩子，来来来，咱们喝酒啊！来来来来，喝酒喝酒，来喝。大月亮，你一定要保佑我能够找到格赞，保佑我能够亲手杀了他。扎西，扎西呀、啊，你一心只想报仇，一身都充满了杀气呀、啊。何东宝，你不要拦着我。如果不能为阿妈和阿妮报仇，这么多年我就白活了。丹巴，你为了报仇，要当马贼。过去我就说过，只要你当了马贼，就是我们白水台的敌人。后来，扎西炖猪叫你把白月亮送了回来。这几年从来没打扰过白水台，看起来扎西炖猪也是个有良心的马贼呀、啊。你，也是一个重情重义的马贼呀、啊。哎，可是啊，马贼，终归是马贼呀、啊。我是不会把女儿嫁给你的。这个我知道，所以从小我就把何梅当做妹妹看待。我知道自己配不上她。我看那个弹弦子的伦布，倒是一个重情重义的人。他为了何梅，得罪了债主的女儿。为了留在白水台，连死都不怕。我想把女儿嫁给他。你看，何梅是个好姑娘。他应该找到自己的幸福。小时候，我和他许下的承诺，当不得真的。好，希望你把这些话告诉何梅，让她接受文部的真情吧。啊，好，我会告诉他的。好。东巴
。哎呀，百龙老爹，你慌慌张张的，这是干什么呀？哎呀，不得了了，红魔要吃人，快跑吧！红魔？什么是红魔啊？红魔，红魔就是吃人的红军，马上就要到咱们这边来了，你们还不快跑啊？什么？吃人的红魔？啊哈哈。是红军，嗯，哎，火头老爷就是这么说的。前两天啊，红魔把哈巴雪山的马贼都吃了呢。何东巴，你笑什么？虽说你是个东巴京师，你以为你能降服那些红魔不成？实不瞒你说呀，啊，我家里啊就有两个红魔啊。你不信？走，我带你去看看红魔。我可不敢去看。走吧，走，你放心，有我在啊。去，你不要怕。来来来，哎，百荣老爹，你来看看，这就是你们所说的红魔。来，我给你们介绍一下，这是红军的柳连长，这个是红军战士小许同志。柳连长，你看，啊，百荣老爹，我想您是误会了，是那些别有用心的人故意抹黑我们。来，您坐着，我跟您讲讲。哎，坐坐坐，坐下。我们呢，是中国共产党领导下的中国工农红军，是穷人的队伍。我们来这儿，是为了打土豪、分田地，是为了让天下的穷苦百姓过上有田种、有饭吃、有衣穿的幸福生活。嗯，白荣老爹，这下你知道了吧？啊，你看看，咱们石鼓镇的老百姓啊，看见了我们红军部队，都说他是好部队呀、啊！啊啊，搞了这么大个笑话，真是对不住，对不住啊！我告诉你啊，今后不要再听那个火头老爷的话了啊！你回去啊，告诉乡亲们，啊。咱们红军的队伍啊，是老百姓的队伍，在石鼓镇的乡亲们看见了咱们红军部队，都说是好部队呀！啊，是啊，是啊，我这就回去，我现在让乡亲们马上回去，我还要告诉附近的寨子，就说红军呢是我们穷人的好部队。嗯，你河东巴信得过的部队，我们都信得过。啊，那我这就赶紧回去了。好，好，好，你慢走啊！哎。好好向乡亲们说说吧，啊，刘连长，你看，哦，对了，何东吧，我有个事情想麻烦你，哦，说吧，我的部队就在南边不远处，您看，能不能让他们来我们的寨子里休整，这样可以吗？可以，当然可以了。哎，你们看，就是这里。你看啊，一听说你们来啊，大家伙都高兴着呢。我们到了，这里头啊有干草和水缸，你们大伙儿快进去吧。哎，大伙儿进去吧啊！慢点，慢点。哎哎哎，来来，这是愈合伤口的药啊，你拿上。谢谢你，大叔。哎，哎，客气什么呀？去给他们敷上吧。好，去吧，去吧。快走走走。嘿。看我长官，你要这个青木盒干什么？哎，大王，我问你个问题：你们在你们这里在中殿，呃，卓玛小姐那样的贵族是不是
，也必须嫁个贵族。那是当然了，不仅是贵族，而且必须是土司家的公子。那你的意思是，他自己一点点就是宣子的权利都没有？这有什么办法呢？谁让他是生在土司家呢？那那，大王。呃，那我问你一下，就是如果我啊、呃、想跟他说那种呃，就呃，康文长官，你有什么话就直说吧。我喜欢你妹妹，我早就看出来了，你是想追求卓玛？确实是我就是想追她，但是你想，她又是土司家的女儿，又是居着里古贵族，我。有点害怕，康威长官，你以前说话可不是这么吞吞吐吐的呀。我是我以前说话，我不是这么吞吞吐吐，但是我以前你都知道，我是挺会追女孩的人。但是现在你想我，我跟他说话，我手都哆嗦，我说不出来话，我很自卑。放下你的自卑，如果你不去追求，又怎么能得到他呢？但你看，你现在说的话是有矛盾的。那你开始说你不能追他，他是他是贵族。现在你说应该追，你什么意思？因为，你是个美国人，这可能是个例外。哼。哎，哎，在遥。天下劫富济贫的好汉，都是一家人。我们可不光是劫富济贫的江湖好汉，我们是共产党领导的队伍。我们不仅要打倒地主阶级，还要推翻剿匪帮，推翻国民党伪政权，解放劳苦大众。剿匪帮是谁？<笑>连长，他连剿匪帮是谁都不知道。那都是你们汉人的事儿，我怎么会知道？金色活佛是谁知道吗？卡瓦格博是谁知道吗？